హై ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము హౌ టు ట్రాన్స్ఫర్ మనీ ఫ్రమ్ ఇండియా టు అదర్ కంట్రీస్ ఓకే మీరు ఫారిన్ కంట్రీస్కి మీరు అమౌంట్ని ఎలా పంపవచ్చు అంటే డిఫరెంట్ పీపుల్ డిఫరెంట్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి కొంతమంది చదువుకోవడానికి వెళ్తే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి పంపడం మెడికల్ దానికోసం పంపుతుంటారు తర్వాత ఫారిన్ ట్రిప్స్కి వెళ్తుంటే పంపుతుంటారు సో వీటికి పర్మిషన్ తీసుకోవాలి ఏం లిమిట్స్ ఉంటాయి ఎలా ఎటువంటి డిఫరెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి వీటి అన్నిటి గురించి తెలుసుకుందాం చాలా ఇంపార్టెంట్ వీడియో అండి జాగ్రత్తగా వినండి ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కంపల్సరీ నాకు మెసేజ్ చేయండి మీకు క్లారిఫై చేస్తాను మీ డౌట్స్ అనేవి ఓకే ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ ఎప్పుడైనా రెండు కరెన్సీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇండియాలో ఉన్నాను నేను యుఎస్డి డబ్బులు పంపాలి అంటే ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతుంది ఫారిన్ కరెన్సీ ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతుంది నేను ఇండియన్ కరెన్సీ ఇస్తాను వాళ్ళు యుఎస్డి ఇస్తారు నాకు సో ఇలాగ రెండు కంట్రీస్ కరెన్సీ ఎప్పుడు మారినా అందులో ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ టు పర్సన్స్ రెసిడెన్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఫర్ ది వేరియస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ సో ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ డిఫరెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కోసం మనము ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తుంటాము సో వీళ్ళు ఎవరు చేయొచ్చు అంటే ఆథరైజ్ డీలర్స్ ఎవరంటే వాళ్ళు చేయడానికి లేదండి ఆథరైజ్ డీలర్సే చేస్తారు వాటికి కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కొన్ని రూల్స్ పెట్టింది ఆ రూల్స్కి అనుగుణంగానే మనము ఈ ట్రాన్సాక్షన్ చేయాలి ఓకే ఇప్పుడు ఈరోజు మనం డిఫరెన్స్ సినియారియోస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ తెలుసుకుందాము ఎలా మనీ అదర్ కంట్రీస్ పంపించాలి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏమున్నాయి ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్కి లిమిట్ ఏముంది ప్రొహిబిటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే ఏ ట్రాన్సాక్షన్స్ మనం చెయ్యలేము ఆర్బీఐ ఏ ట్రాన్సాక్షన్స్కి అప్రూవల్ కావాలి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏ ట్రాన్సాక్షన్స్కి అప్రూవ్ కావాలి ఎలా ఏ మోడ్లో మనం ట్రాన్సాక్షన్ చేయాలి అనేది ఈరోజు తెలుసుకుందాం మనం ఓకే ఆథరైజ్డ్ ఎంటిటీస్ అంటే ఈ ఇప్పుడు మనము యుఎస్డి ఓకే మీ బాబు చదువుకుంటున్నాడు మీరు మనీ యుఎస్ యుఎస్కి పంపాలి సో ఎవరు ఆథరైజ్డ్ ఎంటిటీస్ అంటే ఎవరి ద్వారా మనం చేయొచ్చు బ్యాంక్స్ ద్వారా చేయొచ్చు ఆథరైజ్డ్ డీలర్స్ ద్వారా తెలియచ్చు ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ ఫారెక్స్ కంపెనీస్ ద్వారా కూడా చేయొచ్చు ఎగ్జాంపుల్ ఐసిఐసి బ్యాంక్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ వెస్టర్న్ మనీ వెస్టర్న్ యూనియన్ మనీ ట్రాన్స్ఫర్ వీళ్ళందరూ ఆథరైజ్డ్ డీలర్స్ అనమాట మనము ఇండియా నుంచి మనీని అదర్ కంట్రీస్కి పంపడానికి సో ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ ఎక్కడ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది ఫారిన్ కరెన్సీ నోట్స్ కావాలన్నప్పుడు అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఒక కంట్రీ నుంచి ఇంకొక కంట్రీకి అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు ఒక కరెన్సీ నుంచి ఇంకొక కరెన్సీకి ట్రావెలర్ చెక్స్ తీసుకెళ్ళినప్పుడు టెలిగ్రాఫిక్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఒక కంట్రీ నుంచి ఇంకొక కంట్రీ చేసినప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ డెబిట్ కార్డ్ కానీ ఇంటర్నేషనల్ క్రెడిట్ కార్డ్ కానీ ఇంటర్నేషనల్ ప్రీపెయిడ్ కార్డ్స్ కానీ మనము ఇండియాలోంచి తీసుకెళ్ళి అదర్ కంట్రీస్లో వాడినప్పుడు ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది ఎందుకంటే రెండు కరెన్సీస్ మారుతాయి నేను నా అకౌంట్ ఏమో ఐఎన్ఆర్లో ఉంది కానీ నేను వెళ్ళి డిఫరెంట్ కరెన్సీస్లో నేను ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు కంపల్సరీ ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది జరుగుతుంది రెండు కరెన్సీస్ ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతాయి సో దీన్నే ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ అంటారు సో ఎక్స్చేంజ్ ఫర్ ది సర్టన్ క్యారెక్టర్ ప్రొహిబిటెడ్ ఏమేమి ప్రొహిబిటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ సో ఎక్స్చేంజ్ ఫెసిలిటీస్ పర్మిటెడ్ ఏ ఏ ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్మి పర్మిటబుల్ రూల్స్ పర్మిటెడ్ బై ది ఆథరైజ్ డీలర్స్ ఏమేమి రూల్స్ ఆథరైజ్ డీలర్స్ ఆర్బీ అప్రూవ్డ్ రెమిటెన్స్ ఎక్స్చేంజ్ సెబ్సైడ్ వాల్యూస్ సో ఆర్బీ కొన్నిటికి కొన్ని కొన్ని రెమిటెన్సెస్ కొన్ని లిమిట్స్ పెట్టింది ఇవి డే టు డే మారుతుంటాయి నాకు లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం నేను ఈ వీడియోలో డీటెయిల్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది యాజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవి డే టు డే మారుతూ ఉంటాయి ఓకే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ అప్లికబుల్ ఫర్ విత్డ్రాల్ ఆఫ్ ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ త్రూ ఇంటర్నేషనల్ డెబిట్ కార్డ్ ఇంటర్నేషనల్ క్రెడిట్ కార్డ్ ప్రీపెయిడ్ కార్డ్స్ త్రూ ఏటీఎం ఓకే ఏం రూల్స్ అప్లికబుల్ అవుతాయి మనము ఒక ఇంటర్నేషనల్ డెబిట్ కార్డ్ కానీ క్రెడిట్ కార్డ్ కానీ తీసుకెళ్ళి అదర్ దాని ఇండియాలో ఇండియా కాకుండా అదర్ కంట్రీస్లో మనము విత్డ్రా చేసినప్పుడు ఎటువంటి రూల్స్ అప్లికబుల్ అవుతాయి ఓకే ఆర్బీఐ హ్యాస్ అప్రూవ్డ్ లైసెన్స్ టు సర్టన్ ఎంటిటీస్ ఆర్ ఆథరైజ్డ్ దెమ్ ఆథరైజ్డ్ డీలర్స్ కేటగిరీ టూ టు బి అండర్టేక్ రేంజ్ ఆఫ్ మిస్లేనియస్ నాన్ ట్రేడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ సో ఆథరైజ్ టూ కేటగిరీ వాళ్ళు నాన్ కరెంట్ అకౌంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ వీళ్ళు ప ఎటువంటి ట్రాన్సాక్షన్ని వాళ్ళు అలౌ చేయొచ్చు అంటే ఆథరైజ్
కరెంట్ అకౌంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేయట్లేదు అదర్ దాన్ కరెంట్ అకౌంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే బయింగ్ సెల్లింగ్ ఆఫ్ కరెన్సీస్ ఇంపోర్ట్ అండ్ ఎక్స్పోర్టు అంటే కొన్ని గూడ్స్ని ఇక్కడ నుంచి ఇతర దేశాలకు పంపడము ఇతర దేశాల నుంచి ఇక్కడికి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడం వాళ్ళ అలాంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ మనం డిస్కస్ చేయట్లేదు ప్యూర్లీ నాన్ ట్రేడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం ఈరోజు ఓకే లిస్ట్ ఆఫ్ నాన్ ట్రేడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఓకే బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ కాకుండా ఎటువంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి ప్రైవేట్ విజిట్స్ ఓకే ఫారిన్ కంట్రీస్కి వెళ్ళి విజిట్ చేయటము టూర్స్ వెళ్ళటము ఓకే అక్కడ ట్రావెల్ ఏజెంట్స్ ఓవర్సీస్ ఏజెంట్స్కి బిజినెస్ ట్రావెల్స్ మనం ఒక కంపెనీలో పనిచేస్తున్నాము ఒక ప్రాజెక్ట్ కోసం కానీ ఒక డిస్కషన్ కోసం కానీ ఒక మీటింగ్ కోసం కానీ వెళ్ళటము ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్సెస్కి ఫీజు కట్టడము ఇలాంటి వాటిలో ఇవన్నీ నాన్ ట్రేడెడ్ ఇందులో ట్రేడ్ లేదు ప్రాఫిట్ లేదు ఒక పర్పస్ కోసం వెళ్తున్నాను ఫిలిం షూటింగ్ కోసం వెళ్తున్నాను మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ కోసం అబ్రాడ్ వెళ్తున్నాను కొన్ని ఈవెంట్స్ కాంపిటీషన్స్లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి కొన్ని ఇంటర్నేషనల్ వెహికల్ ఎక్స్పో కానీ ఇంటర్నేషనల్ ఫ్యాషన్ షోస్ కానీ ఇలాంటి జరుగుతున్నప్పుడు అందులో పార్టిసిపేట్ చేసినప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు నాకు ఫారెన్ కరెన్సీ అవుతుంది ఎందుకంటే నాకు అక్కడ అక్కడ హోటల్లో ఉండటానికి కానీ ఖర్చు పెట్టుకోవడానికి ట్రావెల్కి అన్నిటికీ నాకు ఫారెన్ కరెన్సీ అవసరం అవుతుంది అప్పుడు నేను ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ యూజ్ చేస్తాను నేను ఇండియన్ కరెన్సీస్ ఇచ్చి యుఎస్డి కానీ జీబీపీ కానీ తీసుకుంటాను నేను ఇంకా ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్స్లో క్రూ మెంబర్స్ ఉంటారు వాళ్ళకి వేజెస్ ఫారెన్లో చదువుకుంటుంటారు అలాంటప్పుడు కూడా మీకు కొన్ని ఫారెన్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తూ ఉంటాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జిఆర్ఈ టోఫెల్ ఇలాంటివి రాసినప్పుడు కూడా మీరు ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ అవసరం అవుతుంది ఇలా డిఫరెంట్ నాన్ ట్రేడ్ ఇందులో బిజినెస్ లేదండి అమ్మి కొన్ని కరెన్సీస్ లేవు వీసా ఫీజు కట్టడము తర్వాత కొన్ని జాబ్స్ అప్లై చేసినప్పుడు అప్లికేషన్ ఫీజు కట్టడము ఓకే ఇలాంటివన్నిటికి మనకి ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది అవసరం వస్తుంది సో సేల్ ఆఫ్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ సో సేల్ ఎప్పుడు చేస్తాం ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ దీనికి అప్రూవల్ ఆర్బీఐ నుంచి ఎటువంటి అప్రూవల్స్ మనకి రికవర్ అవుతాయి ఆథరై డీలర్స్ మే రిలీజ్ ది ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ ఫర్ ది ట్రావెల్ పర్పస్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ ది డిక్లరేషన్ గివెన్ బై ది ట్రావెలర్ రిగార్డింగ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ అవాయిడ్ డ్యూరింగ్ ది ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎస్ అప్రూవల్ రిక్వైర్డ్ ఎందుకంటే ఆథరైజ్ డీలర్స్ రిలీజ్ చేస్తారు ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ మీ ఒక డిక్లరేషన్ మీద రిలీజ్ చేస్తారు ట్రావెలర్ చెక్స్ షుడ్ సైన్ ఆన్ ది చెక్స్ ట్రావెలర్ చెక్స్ ఇలాంటివన్నీ ఇష్యూ చేస్తారు అప్రూవల్స్ రిక్వైర్డ్ బై ఆర్బి out of the overall foreign exchange sold to traveler exchange from the foreign exchange notes coins may be sold up to the limit of indicated below so certain limit varaku manamu uh, approvals avarsaram ledandi danikante ekku ganaka unte manamu approval teesukovalsindi travelers proceeding is other than iraq libya islamic republic iran russian federation and other republic commonwealth independent states not exceeding 2000 or its equivalent so 2000 work aithe manam teesukokaledi ee countries ki more than 2000 kavante meer rbi permission teesukovali approval required by traveling to iraq libya not exceeding 5000 or its equivalent to usd 5000 then meer approval teesukovali led within the limit unte meer approval teesukovalsina avasaram ledhi so different ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్కి లిమిట్ ఎక్సీడ్ అవ్వకపోతే మీరు పర్మిషన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎక్సీడ్ అవుతే మటుకు మీరు పర్మిషన్ తీసుకోవాలి మెడికల్ ట్రీట్మెంట్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఎటువంటి లిమిట్స్ ఉంటాయి మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ అప్ టు వన్ ల్యాక్ యుఎస్డి ఓకే ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ ఫర్ ద మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ అబ్రాడ్ అంటే ఎవరైనా ఇండియన్ ఫారిన్లోకి వెళ్ళి మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటుంటే ఆథరైజ్డ్ డీలర్ మే రిలీజ్ ఒక ఆథరైజ్డ్ డీలర్ మీకు ఒక లక్ష యుఎస్డి వరకు తీసుకోవచ్చు దాని తర్వాత విత్ సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ మీరు విత్ డెల్ డిక్లరేషన్తో మీరు తీసుకోవచ్చు దెన్ ది అప్లికెంట్ ఈస్ బయింగ్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ ఫర్ ది మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా వితౌట్ ఇన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఎనీ ఎస్టిమేటెడ్ ఫ్రమ్ హాస్పిటల్ ఆర్ డాక్టర్ ఈ లిమిట్లో ఉంటే ఎటువంటి డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ కానీ హాస్పిటల్ డాక్టర్ ఎస్టిమేట్స్ కానీ ఏమి అడగవలసిన పని లేదు మీరు తీసుకోవచ్చు దీనికంటే ఎక్కువైతే మీరు పర్మిషన్ తీసుకోవాలి so medical treatment more than 1 lakh estimate avute okay ik meeru em em documents submit cheyali estimate from the doctor in india india lo meer treatment iskunaru vallu meeku suggest chesaru 
అబ్రాడ్ లోకి వెళ్ళమని అది ట్రీట్మెంట్ వన్ లాక్ కంటే ఎక్కువ అవుతున్నప్పుడు మీరు అక్కడి నుంచి మీరు పర్మిషన్స్ తీసుకొని అవి ఆథరైజ్ డీలర్కి సబ్మిట్ చేయాలి కల్చరల్ టూల్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు కల్చర్ టూల్స్కి డ్యాన్స్ డ్యాన్స్ గ్రూప్స్ ఆర్టిస్ట్స్ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్లో వెళ్తూ ఉంటారు వీళ్ళు వెళ్ళేటప్పుడు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రిక్వైర్మెంట్స్ వీళ్ళ దగ్గర నుంచి మీరు త్రూ వీళ్ళ ద్వారా మీరు అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫారెన్ కరెన్సీ కావాల్సి ఉంటే ఆథరైజ్ డీలర్స్ మే రిలీజ్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ ఆన్ ది స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ది శాంక్షన్ ఫ్రమ్ ది సర్టన్ మినిస్ట్రీ సో మీరు ఇలాంటి టూల్స్కి వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు పర్మిషన్ తీసుకొని ఆ లెటర్ని మీరు ఇచ్చి మీరు ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ పొందవచ్చు ప్రైవేట్ విజిట్స్ ప్రైవేట్ విజిట్స్కి అంటే ట్రిప్స్కి వెళ్ళటము ఓకే ఆల్సో బి రిలీజ్ టు ఏ పర్సన్ వేర్ అవైలింగ్ ది పర్సన్ ఓకే ట్రావెల్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా ప్రైవేట్ విజిట్స్కి వెళ్తున్నారు ఈ లిమిట్స్ అనేవి టైం టు టైం చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి విత్ ఇన్ ది లిమిట్ అయితే మీరు ఏం పర్మిషన్ తీసుకోలేదు మోర్ దాన్ దట్ లిమిట్ అయితే మీరు కంపల్సరీ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి బిజినెస్ విజిట్స్ బిజినెస్ విజిట్కి వెళ్తున్నప్పుడు కూడా మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కంపెనీలు పని చేస్తున్నారు ఒక ప్రాజెక్ట్ కోసం కానీ లేదు మీ క్లయింట్తో మాట్లాడడానికి కానీ క్లయింట్ విజిట్స్ కూడా వెళ్ళినప్పుడు కూడా మీరు ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ తీసుకోవచ్చు ఓకే అండర్టేకింగ్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ ఎక్కడెక్కడ తీసుకోవచ్చు అండర్టేకింగ్ బిజినెస్ ట్రావెల్ ఎస్ బిజినెస్ ట్రావెల్లో వెళ్తున్నప్పుడు అటెండింగ్ ఎ కాన్ఫరెన్స్ ఇన్ అదర్ దాన్ ఇండియా మీరు లేదా ఒక మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ చెకప్ అబ్రాడ్లో తీసుకుంటూ ఉన్నారు ఓకే అలాంటప్పుడు కూడా మీరు ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ తీసుకోవచ్చు మీరు ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ వాడిన తర్వాత మిగిలిపోయిన ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ని సరెండర్ ఎప్పుడు సరెండర్ చేయాలి సో నాట్ యూట్లైజ్ మీరు ఒక టెన్ థౌసండ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు అక్కడికి వెళ్ళారు కానీ ఒక థౌసండ్ మిగిలిపోయింది ఓకే ఈ అమౌంట్ని మీరు సరెండర్ చేసేసుకోవచ్చు సో ఏదైతే బిజినెస్ ట్రిప్లో మిగిలిందో దాన్ని మీరు పర్సనల్ ట్రిప్పులు కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అదే మా కరెన్సీ మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు జనరల్ పర్పస్ అవైలబుల్ సరెండర్ రిసీవ్డ్ రిలీజ్డ్ అండ్ ఓకే ఆథరైజ్ పర్సన్ విత్ ఇన్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ వన్ ఎయిటీ డేస్ ఫ్రమ్ ది డేట్ ఆఫ్ రిసీట్ అండ్ పర్చేస్ యాక్విజిషన్ రిటర్న్ ఆఫ్ ది ట్రా మీరు వెళ్ళి అక్కడి నుంచి రిటర్న్ అయిన డేట్ తర్వాత నుంచి వన్ ఎయిటీ డేస్ లోపల మీ దగ్గర ఉన్న కరెన్సీని మనం మీరు సరెండర్ చేసి మీరు పర్చేస్ చేసిన ఫస్ట్ జనవరి రోజు రిటర్న్ ఫ్రమ్ ఫారెన్ ఫిఫ్టీన్త్ ఫిబ్రవరికి వచ్చారు మీరు వన్ ఎయిటీ డేస్ అంటే ఫిఫ్టీన్త్ ఫిబ్రవరి నుంచి వన్ ఎయిటీ డేస్ వరకు ఉంచుకోవచ్చు మీరు ఫిబ్రవరి అంటే మార్చ్ ఏప్రిల్ మే జూన్ జూలై ఆగస్టు వరకు మీరు ఉంచుకోవచ్చు దాన్ని ఆ తర్వాత కెన్ బి ఆ వన్ ఎయిటీ డేస్లో మీరు సరెండర్ చేసుకొని మీరు మళ్ళీ ఇండియన్ కరెన్సీని మీరు పొందవచ్చు సో ది లిబరలైజ్డ్ యూనిఫామ్ టైమ్ లిమిట్ ఆఫ్ వన్ ఎయిటీ డేస్ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఓన్లీ టు రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్ అండ్ టు ఇన్ ఏరియాస్ అదర్ దాన్ ఎక్స్పోర్ట్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ సో ఇది మనం ఇండివిజువల్ రెసిడెంట్స్కి ఇది అప్లికబుల్ అవుతుంది అన్స్పెంట్ మనం ఖర్చు పెట్టని ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ సో సేమ్ మనం వన్ ఎయిటీ డేస్లో మనము దీన్ని రిటర్న్ చేయొచ్చు పేమెంట్ ఇన్ రూపీస్ సో ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ మనము కొనాలన్నప్పుడు పేమెంట్ ఇన్ రూపీస్ సో మీరు ఏదైనా ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ ఎనీ కంట్రీది యూకే కావచ్చు యూ యుఎస్ కాదు ఇంకొకటి ఎక్కడైనా మీరు కరెన్సీ కొనాలి అంటే అప్ టు ఫిఫ్టీ థౌజండ్ కనుక అయితే మీరు క్యాష్తో మీ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ కొనొచ్చు మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ కంటే వాల్యూ కనుక ఎక్కువ ఉంటే కంపల్సరీ మీరు ఒక చెక్ ద్వారా కానీ బ్యాంకర్ చెక్ కానీ పే ఆర్డర్ కానీ డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ ద్వారా కానీ పేమెంట్ చేసి ఆథరైజ్ డీలర్స్ దగ్గర నుంచి మీరు ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది డాక్యుమెంటేషన్ ఏముంటుంది సో ఆ ఆథరైజ్ డీలర్స్ ఆల్సో రిక్వైర్ టు కీప్ అన్ రికార్డ్ ఆఫ్ ఎనీ ఆల్ ఇన్ఫర్మేషన్ డాక్ మీరు ఏ పర్పస్కి వెళ్తున్నారు ఏంటి ట్రాన్సాక్షన్ అన్ని ఆథరైజ్ డీలర్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఒక కాపీ పెట్టుకోవాలి ఎండార్స్మెంట్ ఆన్ పాస్పోర్ట్ పాస్పోర్ట్ మీద ఎండార్స్మెంట్ మనము నాట్ మ్యాండేటరీ ఆథరైజ్ డీలర్స్ టు ఎండార్స్ ది అమౌంట్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ హోల్డ్ ఫర్ ద ట్రావెల్ మీ పాస్పోర్ట్లో వాళ్ళు ఆథరైజ్ డీలర్స్ ఎంత కరెన్సీ ఇచ్చారు అనేది ఎండార్స్మెంట్ అవసరం లేదు హవెవర్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ బై ద ట్రావెలర్ మీ రికార్డ్ అండర్ ది స్టాంప్ డేట్
ఇంటర్నేషనల్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఇంటర్నేషనల్ క్రెడిట్ కార్డు మనము ఎక్స్పెన్సెస్ మనం ఫారిన్ కంట్రీస్కి వెళ్ళినప్పుడు పర్చేజ్ చేస్తుంటాము కొంటుంటాము ఓకే వీటిని మనము అక్కడ హోటల్లో స్టే చేయడము ఓకే తర్వాత షాపింగ్ చేసుకోవడానికి మనం వాడచ్చు కానీ ప్రొవిటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఇలాగా ఇంటర్నేషనల్ క్రెడిట్ కార్డ్స్తో లాటరీ టికెట్స్ బ్యాండ్ ఆర్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ మ్యాగ్జైన్స్ కొన్ని బ్యాన్ చేసినవి తర్వాత కాల్ బ్యాక్ సర్వీసెస్ ఈ క్రెడిట్ కార్డ్స్ని వాడకూడదు ఇంటర్నేషనల్ డెబిట్ కార్డు సో సేమ్ మీరు ప్రొహిబిటెడ్ మ్యాగ్జైన్స్ని లేదంటే ప్రొహిబిటెడ్ ఐటమ్స్ని లాటరీ టికెట్స్ని ఇలాంటివి మీరు కాల్ బ్యాక్ సర్వీసెస్కి మీరు కొనకూడదు తర్వాత నార్మల్ ట్రాన్సాక్షన్స్కి మీరు ఫారెన్ విజిట్లో ఇంటర్నేషనల్ డెబిట్ కార్డ్ను వాడచ్చు ఆథరైజ్ డీలర్స్ అండ్ బ్యాంక్స్ టు సబ్మిట్ అగ్రిగేట్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ యూటిలైడ్ ఉంది ఎక్సీడింగ్ వన్ ల్యాక్ ఇన్ ఏ క్యాలెండర్ ఇవి ఒక ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి వన్ ల్యాక్ కంటే ఎక్కువ యూటిలైజ్ చేసుకుంటే వీటిని మనము డిక్లేర్ చేయాలి మనం ఛార్జెస్ కార్డ్ స్మార్ట్ కార్డ్స్ ఛార్జెస్ ఏముంటాయి ఈ కార్డ్స్ ఇవ్వడానికి ఆర్బీఐ నుంచి ఏం పర్మిషన్ అవసరం లేదు సో యూజ్ సచ్ కార్డ్స్ ఇన్ లిమిటెడ్ టు పర్మిటెడ్ లిమిట్స్ విత్ ఇన్ ద లిమిట్స్ మనం ప్రీపెయిడ్ కార్డ్స్ వీటిని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఎంప్లాయీ స్టాక్ ఆప్షన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ఫారిన్ కంపెనీలో పనిచేస్తున్నారు మీకు ఎంప్లాయీ స్టాక్స్ మీకు ఇచ్చారు ఓకే సో వాటిని మీకు దే ఆర్ ఆల్సో పర్మిటెడ్ టు ఫ్రీలీ సెల్ ది షేర్స్ ప్రొవైడెడ్ విత్ ది ప్రొసీజర్ ఆఫ్ ది ఇలాంటి వాటిని కూడా మీరు అమ్ముకొని మీరు ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ కూడా ఇక్కడ మీకు అవసరం అవుతుంది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ క్లియరెన్స్ రెమిసెంట్ టు నాన్ రెసిడెంట్ విల్ బి అలౌడ్ టు మేడ్ బై ది ఆథరైజ్ డీలర్స్ అండ్ అండర్టేకెన్ బై ది లిమిటర్ అండ్ సర్టిఫై ది చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ఇన్ ది ఫార్మాట్స్ ఓకే మీరు నాన్ రెసిడెంట్స్ విల్ అలౌడ్ టు మేడ్ బై ది ఆథరైజ్ డీలర్స్ వీటిని మనము చార్టెడ్ అకౌంట్ నుంచి సర్టిఫై చేసుకొని తీసుకోవాలి ట్రాన్సాక్షన్ విచ్ ఆర్ ప్రొవిటెడ్ ఏవే ట్రాన్సాక్షన్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలి మనం ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ చేసిన లాటరీస్ రెమిటెన్స్ అవుట్ అవుట్ ఆఫ్ లాటరీ విన్నింగ్స్ రెమిటెన్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ది రేసింగ్ అండ్ రైడింగ్ వచ్చిన ఇన్కమ్ని మనం ఫారెన్కి పంపడానికి మనం ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ లాటరీ టికెట్స్ బ్యాండ్ వీటిలో వచ్చిన ఇన్కమ్ని కూడా మనం ఫారెన్కి పంపడానికి లేదు పేమెంట్ ఆఫ్ కమిషన్ ఎక్స్పోర్ట్ మేడ్ టువర్డ్స్ ది ఈక్విటీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ జాయింట్ వెంచర్స్ ఓన్లీ ఓన్ సబ్స్క్రైబ్ అబ్రాడ్ ఇండియన్ కంపెనీస్ కూడా మీరు ఇవి ప్రొవిటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ సో పేమెంట్ రిలేటెడ్ టు కాల్ బ్యాక్ సర్వీసెస్ కూడా మనం పంపడానికి లేదు సో రెమిటెన్స్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ ఆన్ ఫండ్స్ హెల్డ్ నాన్ రెసిడెంట్ స్పెసిఫిక్ రూపీ అకౌంట్స్ కూడా మనం ట్రాన్సాక్షన్ పంపడానికి లేదు నార్మల్గా బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ ఇలా ఉంటాయి ట్రావెలర్ చెక్స్ ఓకే మనము బై చేయాలంటే ఇంత సెల్ చేయాలంటే ఇంత సో బ్యాంక్స్ మన దగ్గర నుంచి బై చేయాలంటే తక్కువ ఇస్తారు మనకి సెల్ చేయాలంటే ఎక్కువ రేటు ఉంటుంది సో దాన్ని ఎక్స్చేంజ్ డిఫరెన్స్ మీదే వాళ్ళ ఇన్కమ్ జనరేట్ చేసుకుంటుంటారు సో ట్రావెలర్ చెక్స్కి డిఫరెంట్ రేట్స్ ఉంటాయి టెలిగ్రాఫ్ ట్రాన్స్ఫర్కి డిఫరెంట్ రేట్స్ ఉంటాయి కరెన్సీ ఫిజికల్ నోట్స్కి డిఫరెంట్ కరెన్సీస్ ఉంటాయి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఏమైనా బ్యాంకింగ్ రిలేటెడ్ డౌట్స్ ఉంటే నాకు మెసేజ్ చేయండి నేను డౌట్స్ని మీ డౌట్స్ని క్లారిఫై చేస్తాను